Nah ya Bapak Ibu semua pencinta kulineri Indonesia Pada saat yang momen yang berharga ini Di hadapan kita sudah hadir Bapak Timothy Pratana Ya siapa yang tidak kenal Beliau adalah ahli maestro pastry bakery khususnya kue di Indonesia Yang dikenal sebagai Timothy Cake Nah Bapak Ibu di hadapan kita sudah kelihatan ada semua peralatan Saat ini beliau akan menampilkan proses dekorasi kue Nah yang perlu diperhatikan ini adalah sesuatu yang unik Dan beliau telah memenangkan ju sebagai juara pada saat perlombaan buttercream Ya Pak ya, Betul, bulan Pak. September yang bulan lalu September tahun yang ini lalu. Bapak Ibu semua, teman-teman ya. pencinta kue Nah ini akan saat Anda melihat ini, Anda telah berada di platform pameran virtual eSput Yang berlangsung 8-13 Desember Nanti Bapak Ibu semua, teman-teman uh, Kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa langsung klik di chatting live chatting Kepada Bapak Timothy ya Nah siang hari ini kita akan saksikan proses pembuatan dan kue ini Memenangkan sebagai juara cake decoration Kita berikan tepuk tangan ya. Nah di depan kita sudah ada ahlinya Pak Timothy Dan proses dekorasinya ini perlu, perlu keset seni Kayak orang melukis seni dan keahlian dan juga uh, ada passionnya Iya Pak ya Nah Betul, nanti kira-kira 45 menit ke depan Pak Timothy bersama timnya akan memperagakan kepada Bapak Ibu semua Jadi sekali lagi sukses bagi kita yang pencinta kue di Indonesia Mari kita belajar, kita tingkatkan dalam saat-saat ini Apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita Dan Pak Timothy menjadi berkat untuk industri kue di Indonesia Amin. Terima kasih Bukan. dan sukses buat kita semua Ya, Terima kasih Terima kasih Pak Timothy, ya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Daud buat waktu yang sudah diberikan buat saya untuk membagi ilmu uh, sebuah talenta yang Tuhan berikan ke saya dan saya ingin membagikan untuk ibu-ibu uh, semua supaya kita pun sama-sama menerima berkat. Saya akan mulai dengan uh, membuat ornamen dekornya. Kali ini uh, kue yang akan saya demokan, kita beli tema yaitu uh, Blueberry Crystal Cake. Di sini saya menggunakan Blueberry Crystal Cake karena warnanya memang kita menggunakan warna yang hampir mendekati warna blueberry. Dan uh, kuenya di sini saya menggunakan dua macam kue, coklat dan mocha. Dan Uh, di antara lapisan pertama dan kedua dan ketiga keempat kita bisa menggunakan blueberry sebagai sebagai rasa uh, ada rasa asamnya jadi nggak terlalu enak ya karena kuenya cukup manis di sini dan nanti sesudah kita dekor akan nampak uh, belahan dari kue itu berupa kristal-kristal nah sebelumnya kita akan menyiapkan dulu yaitu persiapan-persiapan yang sebenarnya kita harus buat dulu satu hari sebelumnya karena uh, beberapa ornamen ini harus kering lebih dahulu. Ya, kita mulai saja. Nah, bahan yang kita pakai adalah rice paper yang saya gunakan nanti sebagai ornamen yang akan nampak seperti kaca ya nah rest paper ini bentuknya dia seperti kertas tapi dia agak kaku ya bu jadi kita perlu rendam untuk supaya dia menjadi uh, lebih lunak ya Nah, di sini saya siapkan dulu sebagai dasarnya. Ibu-ibu ini boleh diganjal uh, dengan styrofoam. Lalu saya lapis dengan aluminium foil supaya dia lakukannya lebih halus. Dan sesudah itu saya tutup dengan uh, baking paper. Tujuannya adalah supaya pada waktu kita letakkan uh, rice paper ini, dia tidak melekat. Nah, sesudah dia kering, kita bisa angkat baking paper ini dan kita lepas. Nah, sekarang kita coba untuk 
proses pertamanya gunakan air kita menggunakan piring ini ya bu sesuai dengan lebar dari rest paper, uh, papernya supaya dia bisa terendam seluruh bagian begini ya nah sebelumnya di sini kita mengedaki warna dari blueberry itu jadi saya menggunakan dua warna warna ungu dan pink sedikit warna pink dan dua bagian warna ungu kalau kita mengedakin dari rice paper itu dia e, warnanya merata kita aduk air ini menjadi Uh, satu warna warna yang merata tapi kalau kita mengedaki warna dari rest paper ini hanya sebagian maka jangan kita aduk jadi langsung kita rendam ini langsung kita rendam hati-hati ibu-ibu ini ini akan cepat sekali prosesnya dia akan cepat melunak belum dibantu tusuk sate uh -uh. dipendekin nah dia sudah mulai melunak kita letakkan di atas baking paper tadi dan kita bentuk sesuai dengan lekukan-lekukan yang sudah diatur tadi kalau dia belum melunak jangan dipaksakan ya bu karena dia akan patah Nah bagian pangkalnya kita taruhkan eh, bisa kawat untuk membuat bunga itu atau di sini saya menggunakan tusuk sate jadi dia lebih kuat waktu waktu sesudah keringnya nanti kita angkat sudah lebih kuat dijepit aja di sini nah seperti ini. Proses ini memerlukan waktu normal dia akan memerlukan waktu dua hari. Tapi kalau cuaca dia panas, hanya satu hari uh, atau sekitar 24 jam cukup. Jadi kita istirahatkan ya Bu. Nah sekarang kita boleh istirahat Bu 20, 24 jam. Ibu boleh keliling-keliling uh, dulu 24 jam kita akan kembali lagi. Tapi saat ini Bu, Ibu nggak usah menunggu 24 jam karena saya sudah siapkan proses yang sudah mengering. Dia akan nampak seperti ini. Dan kita angkat. Yang kita angkat kertasnya dulu ya Bu, karena ini kalau kita paksakan dia patah. Akan pecah. Nah, kita angkat kertasnya ini, lalu kita ambil ini perlahan. Kalau dia masih kelihatan lembab, biarkan lagi untuk beberapa jam sampai dia mengering. Jangan dipaksakan di sinar matahari ya. Kalau dipaksakan di sinar matahari, warnanya akan pudar. Ya. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Di sini kita akan lihat dia transparan, 
tapi masih belum bening. Nah, untuk menjadi dia bening seperti kaca, kita memerlukan minyak, minyak sayur. Kita beli minyak sayur. Seluruh bagian merata. Jangan ada bagian yang tertinggal. Nanti dia warnanya nggak bisa transparan. Diusahakan kita meng menggunakan kuas yang cukup besar tapi halus supaya kita bisa ambil di bagian-bagian sela-selanya -sela bagian baliknya juga nah dia mulai nampak dia akan lebih nampak bening seperti kaca sesuai dengan tema kita kita menggunakan blueberry crystal cake Kita lihat sekarang sudah berubah, ya. Dia sudah menjadi uh, seperti kaca bening dan tembus pandang. Nah, untuk mempercantik, untuk lebih mempercantik lagi sebagai hiasan di cake, maka kita gunakan warna gold untuk membuat listnya. Sorry ya. Nah, di bagian tepi kita beri warna gold. Sebaiknya waktu kita beri minyak, kita diamkan dulu beberapa jam sampai minyaknya mengering, baru kita beri warna gold. Jadi uh, warna gold ini nggak menyatu dengan minyak. Nah seperti ini. Kalau warna gold ini sudah mengering, kita ulang lagi sekali lagi. Dia akan nampak lebih cantik akan lebih berkilau. Pak. Ya. Ini edible, Pak, ya? Bahan ya? edible, Pak. Nah, ya. Ini edible bahannya. Nah. Jadi, Jadi kalau seandainya dia ada patah di, di kue aman untuk dimakan. Ya. ya, ini kita biarkan dulu sampai dia mengering, lalu kita baru pasang. Ya. Proses yang pertama, proses berikutnya kita menyiapkan bunga. Bunganya saya menghendaki ada warna uh, ungu yang agak tua, jadi tapi dia gradasi ya. Jadi saya menghendaki warnanya ini agak gradasi di warna ungu. Jadi yang kita sudah ada bunga yang warna pink muda, 
kita buat menjadi lebih tua saya lebih suka menggunakan uh, bunga yang kita kuas dengan warna ya supaya dia lebih natural nampaknya jadi warnanya memang tidak merata tapi jadi supaya dia lebih natural di sini saya padu dengan warna pink Nah, supaya dia membaur. Untuk warna, ibu-ibu bisa bisa sesuaikan dengan warna bunga yang ibu suka ya. Misalnya ibu suka dengan bunga anggrek, kita ambil contoh bunga anggrek yang aslinya, warnanya apa, kita bisa tiru. Jadi, Warna pinknya boleh dicampur dengan coklat sedikit supaya dia tidak terlalu uh, pink jadi akan keluar seperti dusty pink Bo boleh juga lebih bagus jadi kita nggak boleh patokan satu warna ya seperti dilukis jadi kita ada gradasi warnanya ya. Jangan takut kalau ini tidak merata karena memang kita akan membuat warna yang gradasi. Ini bunga, bunga dari gampis. Jadi kita tunggu dia kering dulu. Benar-benar kering baru kita kuas dengan pewarna. Pewarna makanan pastinya ya. karena meskipun tidak sengaja tidak dimakan tapi kalau bunga-bunga ini ada patah jatuh di atas kue tetap aman nah seperti ini penampakan ya jadi eh uh, saya akan akan semprot dengan warna yang lebih gelap lagi sedikit supaya dia lebih bagus Nah, ini kita biarkan dulu sampai dia kering, mengering. Nah, proses hiasan yang kita gunakan ada dua macam, yaitu tadi menggunakan rice paper, lalu bunga-bunga, uh, dan yang ketiga nanti adalah kristal. Kristal biasanya kita bisa menggunakan Uh, jelly yaitu seperti agar-agar yang kita buat lebih kental ya kalau biasa kita menggunakan air agar-agar atau untuk jelly itu 800 kita bisa menggunakan 600 kita tunggu sampai jelly itu membeku lalu kita potong-potong potong-potong bentuk seperti diamond tapi kalau di sini ibu-ibu uh, nggak -ibu mau repot kita menggunakan bahan gula batu yang agak kita hancurkan jadi dia menjadi seperti kristal-kristal potongan kristal seperti ini 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 kita kita pecahkan besar kecil dan kita gunakan untuk hiasan ya 
Berikutnya bagian inti kita menghias kuenya. Kue yang saya gunakan ini adalah kue adonan lapis Surabaya, jadi adonan padat ya berat. Jadi saya menggunakan empat lapis di sini. Saya rasa ini sudah maksimal. Kalau saya lanjutkan sampai di bawah di sini ini semua kue bisa, tapi karena kuat sifat kue ini adalah berat, jadi kasihan yang kue yang paling bawah. Nah untuk ngakalin supaya kue ini tampak tinggi di sini tetap saya ganjel. Tapi sebelum menganjal dari kue ini antara kue dan dan styrofoam ini kita harus ganjal uh, pembatasnya ya pembatasnya ya kita harus beri dia uh, seperti lapisan yang keras supaya pada saat dipotong pisau akan berhenti di situ. Oke sekarang bagian ini kita akan poles uh, dengan buttercream. Karena kita akan cover dengan esing, jadi ini kita akan asal aja. Untuk kuenya nanti eh, padut buku-buku resep tetap ada ya katalog untuk resep ya. Nanti secara virtual Pak. Iya. Ya. Uh -uh. Jadi Nah, nanti ibu-ibu bisa melihat di bagian eh, katalog resep. Nah, untuk pemolesan buttercream cukup sampai di sini sekian saja ini tidak terlalu e, tertutup rapat karena nanti kalau terlalu rapat terlalu tebal. Sedangkan saya akan mengcover ini dengan e, fondant. Kalau buttercream ini kita gunakan terlalu tebal, nanti sesudah kita cover pada saat e, cuaca agak panas dia akan melorot karena butter yang di dalam dia meleleh dan bagian luar covernya dia akan membuat satu kerutan gitu jadi cukup segini saja ya asal ada aja untuk melekatkan ini nah sekarang kita siapkan nanti saya akan dibantu oleh asisten saya untuk membuat fondannya Nah untuk covernya, karena ini uh, akan membuat satu uh, seperti lukisan batu-batuan, jadi saya menggunakan di sini warna marble ya, jadi warna yang sedikit agak belang-belang juga. Jadi di sini saya menggunakan dasar dengan warna uh, pink agak keunguan, jadi saya menggunakan warna pink sedikit, warna ungu sedikit. Ya, dasarnya kita buat mudah saja supaya nanti motif marble-nya dia akan nampak. Ukuran kue yang kita gunakan di sini adalah 20 cm. Ya, di dalam resep saya menggunakan loyang yang 22 cm. Karena pada saat pemanggangan dia selesai uh, matang, dia akan menyusut sedikit. Jadi sesudah kita bersihkan sampingnya dan kita ratakan, kue itu akan menjadi 20 cm bersih. Nah, untuk kue yang 20 cm ini biasanya kita menggunakan fondan ini sekitar 1 kilo. Ya. Nah, kita buat motif tali-tali yang kecil-kecil ini untuk motif marble-nya. Ya, 
untuk kombinasi warnanya supaya dia uh, seperti warna batu-batuan nanti kiranya cukup ya ya dipelintir terus nah seperti ibu-ibu kalau habis mencuci baju itu untuk mengeringkannya diperas ya kalau istilah saya nah diulang beberapa kali warnanya dia akan uh, dia akan di sini hati-hati jangan sampai warna ini menjadi satu ya jadi kita memang menghendaki warna ini uh, marble jadi seperti marmer seperti batu-batuan marmer putar untuk yang kedua kali ini kita putar ya cukup cukup seperti ini nanti kita giling karena kalau terlalu kita putar berkali-kali nanti dia akan mencampur dan warna yang garis-garis ini akan melebar kalau semakin melebar nanti pada saat kita giling diratakan dia akan makin lebar lagi kurang bagus ya sekarang kita giling rata nah adonan ini kita tipiskan setebal eh, 5 mili ya kurang lebih 5 mili nah hasilnya seperti ini Nah ibu-ibu hasil ini pastinya di depan belakang akan berbeda Jadi nanti sesudah selesai kita akan lihat motif mana yang kita suka Nah, mulai kelihatan motif marmernya. Untuk membuat motif marmer ini seperti eh, tadi minimal kita mem memerlukan eh, empat warna ya warna dasar dan tiga warna yang lebih tua dari warna dasar untuk membuat motif marble. Coba ya di baliknya. Bagusan ini. Ya. Ya, ini sekarang kelihatan motifnya. Nah, kalau cuma dua warna kurang bagus. Ini kita ambil tiga warna, jadi supaya bisa ada campuran warna. Sekarang warna ini karena dia menyatu dengan warna yang lain, dia akan berubah sedikit berubah. Cara mengcover kue ini bisa kita buat lingkaran yang lebar langsung ditutup, ya. Tapi untuk motif marble saya sarankan jangan, karena motif marblenya akan rusak. 
Jadi kita tetap harus mengcover dengan cara keliling tadi supaya motif ininya kita tet tetap dapat. Karena ini motif batu-batuan untuk memperlihatkan batu kristal yang di dalam batu tadi, maka ini kue harus saya belah, harus saya uh, sedikit potong. Caranya kita ambil motif seperti segitiga. supaya bisa kelihatan nampak dalamnya ya kita mamerin dalamnya pak ini ceritanya di dalam ada batu-batu kesalnya Seperti ini nampaknya, ya. Sekarang untuk di dalam bagian yang kita potong tadi, saya akan beri uh, royal icing. Ini adonan icing sugar dengan sedikit putih telur. Bagian kue kita tutup semua dengan royal icing supaya kuenya tidak nampak dan kita akan mudah menempelkan batuan-batuan kristalnya. Nah seperti ini. Dan Biasanya kalau kita melihat batu-batuan itu di dalam di semakin dalam dia akan nampak semakin gelap warnanya ya. Jadi saya akan beri warna ungu untuk bagian dalamnya. dan warna pink untuk lapisan sesudahnya Oke. 
sejalan dengan warna bunga yang kita pakai. Ya. Sudah ini kita akan pasang batu-batu kristalnya. Nah, kita pasang. Batu-batuannya seperti ini ya, Bu, supaya natural. Kita jangan pasangnya rata, jadi biar dia ada bagian yang menonjol, ada bagian yang lebih tenggelam. besar kecilnya juga kita atur jangan jangan besar semua tapi ini ada besar kecil sampai di bagian tepiannya Kalau kurang kita bisa tambah royal icingnya. Ini hanya untuk melekatkan aja. Ya seperti ini. Ya. Nah bagian warna gulanya yang tadi sudah saya beri warna ungu di dalam, dia akan nampak seperti transparan. Tapi saya akan membuat dia lebih nyata lagi. lebih menepi lebih mudah nah bagian tepinya supaya dia lebih nyata Kita beri list dari Royal Icing. Dan kita beri warna gold.
bagian tepiannya kita warnain gold supaya dia lebih nyata dan lebih cantik pada saat pemotretan juga akan membuat kue ini lebih mewah karena warna pink, ungu, gold dia akan sangat-sangat menyatu nah seperti ini di bagian kuenya juga boleh kita beri sedikit sedikit sentuhan gold pada bagian marble-nya sedikit saja ya ibu mengikuti alur dari bentuk marble yang dasar Iya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Sekarang tugas kita mengcover ini sudah selesai. Tapi di sini saya melihat warna ini uh, kurang begitu mewah. Jadi gradasinya masih belum gitu keluar ya jadi kita bantu untuk bagian bawahnya kembali kita akan membuat satu gradasi warna yang agak gelap Ya, sekarang kesan warna blueberry-nya dia lebih menonjol. Nah, sekarang pekerjaan yang kita sudah kerjakan tadi yang kita tunggu 24 jam, ya. Sudah waktunya untuk kita pasang. Ya, jadi hasilnya kita akan pasang Oke,
kita pasang bunga-bunganya ada beberapa warna yang ungu lebih tua ada bagian ungu yang agak pink sengaja kita buat supaya dia ada nak ada gradasi warnanya di sini ada saya menggunakan daun yang berwarna gold supaya menyatu dengan warna batu-batuannya Nah ini daun-daun sengaja saya beri warna gold supaya warna bunganya dia lebih mewah Saya tidak menggunakan warna hijau di sini Nah seperti ini hasilnya Blueberry Crystal Cake Timothy Pratana dari Timothy Cake warna yang kita gunakan warna pink, ungu, dan merah kalau dipadukan dia akan mengeluarkan warna burgundy terima kasih buat perhatian ibu-ibu semua yang sudah menyaksikan supaya semuanya ini bisa menjadi inspirasi buat kita dan bagi ibu-ibu yang Uh, ada waktu untuk mencobanya silahkan dan ibu-ibu juga bisa menambah penghasilan untuk keluarga dengan uh, demo yang saya berikan biar talenta yang saya bagikan ini bisa berguna untuk ibu-ibu semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini merupakan uh, kue Decoration Cake by Timothy Cake yang memenangkan juara dekorasi cake pada bulan September yang lalu secara nasional. Nah, terima kasih kepada Pak Timothy, Ratana dan seluruh timnya yang telah membawakan begitu baik dan bagus acara untuk Decoration Cake ini. Dari Bapak Ibu semua yang mau bertanya silakan langsung klik di um, link chatting ya Pak. Terima kasih ya. Pak Timothy. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih.